，快去热身吧，把座位让给薇薇。好，那我走了。嗯，拜拜。拜拜。拜拜。拜拜。拜。来，薇薇。薇薇，今天热闹了。怎么热闹了？来了好多美女啊！外语学院的江如如，化学系的李涵宇，校花杨，就坐在旁边了。哎。这算是咱校两大美女第一次同时出现吗？好像是啊。哎，早知道这个梦依然要来，我以为你就应该穿那条红裙子，绝对碾压师姐版，把她完全压倒好吗？是啊，梦依然的身材比起我们家薇薇差太多了。其实我们家薇薇的脸比她漂亮很多呀。去年评选，薇、嗯、薇那张照片是谁偷拍的？拍的实在是太差了。和梦依然那张特写相比，实在是太吃亏了。就是呀，微微还不让我们传她好看的照片，她就应该在拍。就是，啊啊、吃东西，吃东西、嗯。哇，微微你发财了吗？买那么多好吃的，多少钱呀？我要吃这个。哇，竟然有我最爱吃的芒果干儿，还有泰山腰果。哎，微微，你怎么没买我最爱吃的那个碧根果呀？有吃的你还挑？吃，嗯、错了。哼、嗯，大神三分钟搞定这么一大包，你们还指望他挑品种吗？哎，微微，你是不是面试上，所以买零食庆祝呀？嗯，算是吧。面试过了，怎么样？这个过程比较失败，结局比较意外。哎，你管他有什么意外，反正过了就是好事。嗯、喂喂，对了。最重要的是，今天肖奈大神一定会来呀！我当然知道他要来了。你们吃的零食还是他买的呢？哎，我说，今天是我们计算机系和建筑系的比赛，孟毅然又不是我们系的，他来干嘛呀？说的这就是你的不对了。帅哥是全宇宙的共享资源，你不能有系派偏见。来，你看一看我。我说什么来着？薇薇薇今天肯定会来的。像她这样的女生，怎么会放过这样的机会？这个腰果好吃、啊，给我一点，别一个人吃光了，好吗？吃、嗯、这么快，好累。好累三，你怎么在这儿呢？人呢？跟你约会那人呢？对啊，我都发短信让好梅赶紧过来了。跑了？啊？跑？跑啊？被你们吓的。我长这么可爱，我能吓着谁呀、啊？和他说话的，大概就是电话里那两个吧？会不会是愚公、猴子警探们？好了，换衣服。依然，刚才肖奈在看你哎。应该不会吧？这么多人。拜托，这里这么多人都是你的背景板，好不好？何况你跟肖奈不是在你舅舅的公司见过吗？他肯定对你有印象的。微微微不是跟他坐着一节课，一句话都没有说上吗？对不对？哎，你没说，刚刚肖奈在看谁呀、啊？梦影人吧，不一定吧。今天来了这么多美女呢。可是刚刚肖奈看的是我们这个方向，是不是就也只有梦影然了呀？我想起来了，肖奈和梦影然说不一定认识。肖奈唯一一次参加咱们学校晚会的时候，梦影然也上台了。
，虽然表演的不是一个节目，但是人家都是民族乐器啊，说不定有什么交流。人肖奈不一定在看女生，好吗？你们干嘛把他想那么俗、啊嗯嗯？拜托你别天真了。肖奈什么时候看过咱们观众席啊？他都是旁若无人的。肯定有目标了，真相只有一个。他在看我。好了，阿森，他来了，加油，加油，加油，加油，加油，猴哥，我刚才看见老三往看台上看你。其中必有问题。我第一次觉得你的逻辑无懈可击。你说老三，脸长得好就算了，身材那么差，你别岔开话题呀，老三，快说呀，你到底看谁呢？看哪个美女的啊？我可是发现那个方向有咱们学校校花啊。还有那个跟我有缘的戏会，早说过了，跟你们没什么关系。哎，你可要把话说清楚啊！哎，对，你脑袋刚好，上场真没问题吗？放心吧，没事。快，换衣服。喂喂，你难道不知道你和肖奈是咱们学校公认的最不可能情侣吗？什么公认最不可能啊？就是校园论坛有一个热门的八卦贴啊，上面把咱们学校出名的单身男女拉出来配对儿，你和肖奈是最不配。怎么还有这种论坛啊？我们学校的人可真无聊。小玲，我突然想起来，我有个作业还没写，你写了吗？借给我看看。嗯、呃。哎呀，我们哪里不配了？微微，你干嘛跟这么虚幻的东西较真啊？就是论坛上面人家说的呗，就说。外形啊，职业呀、啊，嗯，怎么说的来着？我想想啊，哦，我想起来了，他说，呃，一个清雅淡逸如水墨，哦，呃，一个颜色浓郁如油画，一个是天外的仙人，一个是人间富贵花。<笑>你这什么表情啊？鸡皮疙瘩都起来了。还有，我一点都不油，好吗？嗯。好冷的笑话！我们职业哪里不配了？都是学计算机的，这叫 IT 双侠。笑什么笑什么笑？你还能讲个再难听点的称号吗？一样的专业没有崇拜感，好不好？再说了，计算机只是人家肖奈的专长之一啊。哎，那我问你们，他们说谁和肖奈配啊？没有吧？说谁都有人反对。嗯，那不就得了？嗯。球更强哎，也不知道游泳比赛是什么样子的。你太色了！哦，我觉得我好无辜呀！你也色，你也色，你也色，谁呀、啊？
我们不散场。你是我偶然听闻敏感女性的歌唱，也是我惊鸿一瞥和眼冒的芬芳。这世界风华正茂，可别辜负好时光。想和你游此芬香，情意的风光，想和你铺纸笔写余生的篇章，笑与泪都分享，管情节多跌宕，我们不散场。大家打的都不错，待会儿呢？怎么样？我觉得速度可以再快一点。海中，你的篮板球，好，交给我。猴子，补位啊，特别防守，我觉得你还不够。肖奈刚刚那个空中变向，好帅啊！我回去要大周也练。这个好像对身体素质要求很高吧？不知道哎。哎，肖奈真是文武全才啊。嗯。这个人真是太过优秀了，以后如果真的在一起，我一定要更加努力才行替我上场，好。大钟说的果然没错，肖奈师兄今天就打半场就下了。为什么？哎呀，告别赛嘛，而且替补的大四球员也会上的。嗯。我好像听说，肖奈师兄最近车祸了。车祸？啊、嗯，这样长时间运动，对身体不好吧？我怎么都忘了这件事了，那他怎么还在场上打球啊？你忘了什么？没什么待会大家出去一下，晚上我未必能上网。明天打算做什么？自习。好
，我跟你一起去。好，那我帮你占位置。那边有个空位，可不可以往里面挪一下？校花第二名吗？对啊。哎，肖奈怎么坐在贝微微旁边啊？这是巧合吗？哎呀，你就别抱幻想了。我跟你说啊，他俩肯定在一起了。哎，就刚才啊，我还看见肖奈用自行车载他来呢。我们的肖奈男神就这样被微微搞定了。毅然今天也来了，你说他是不是来看肖奈的？嗯，多半是。哎，不过我觉得啊，既然贝贝贝搞定了肖奈，那简直比当校花还风光呀！哎，你这不废话吗？都怪你，拉我看什么篮球赛？哎，我也不知道啊。要不我们先走吧？不行，现在走的话。大家怎么说我？比分被追平了。不用担心，等他们不再看观众席的时候，比分会重新拉开。介绍，他们是我的室友，二喜、小玲和思思。嗨，你们好。人果然还是要比出来的，对比之下，我面对大神的表现还不错嘛。底线挂一个，底线挂一个，哎，要球。愚公和猴子他们就在下面，你要不要去打个招呼？是十号和十一号吗？嗯。那莫扎他呢？他没过来。他们知不知道我是芦苇微微啊？不。我去。我们一起回去啊！刚刚那些吃的是香娜买的。嗯，谁管那些吃的呀？这个世界太玄幻了。儿媳，思思，我家微微、明明和香娜很配嘛，是谁说不配的？学校论坛里的人太没眼光了。就是。啊，老三，哎，终于万年光棍从良了啊！师兄们，你们好，我是微微。嗯，你好，哎，你好，你好，你好。我的意思是说，我是芦苇微微。耶！啊，老三，什么情况？嗯，你说呢？我去，缘分呢？肖奈，你行啊，这就把我们戏花给搞定了。说说，谁追的谁？这还用说吗？你看我们肖奈大神啊，球都还没打完呢，就跑观众席上去了，一点传说中大神的风度也没有
。我看啊，就是肖奈追的微微，猜来猜去都费事。小师妹，快说说，到底是谁追的谁？我们想听你第一手资料。这我知道啊，他们两个早就暗度仓库了。暗度仓库，磕到什么呀？怕我拆穿你啊？是暗度陈仓。还有，这个词不要乱用。重要吗？不重要吗？不重要，不重要，不重要。现在重要的是，你们情场得意，我们球场赢了，哎，是不是得请客？哎，哎，哎，师傅，身体靠谱，请客，请客啊！我们打完球正饿着呢，那咱今天晚上就宵夜走起啊！走起，老三请客，三嫂也得去哦。那别吓他了，我跟你们去，他又不去了。那可、个、不行，今天你只能算半个主角，主要啊还是我们戏花。对对对,对,对，你不用陪我们吃顿饭干嘛？那我没意见了，你们问他，一起去啊？对，吃饭吃饭走啊！师兄们，我得走了，我室友们还在等我呢，师兄们再见。拜拜。一般几点自习？七点半。知道了，明天在楼下等你。王威，记得帮我站位。好。走吧。来，走走，换衣服去。哎，好，来了，走了。我们先换衣服去了啊。拜拜，拜拜，拜拜。人呢？人呢？人呢？什么人啊？老三女朋友啊？你来晚了，咱走吧。我刚接到消息我就赶过来了。老三，你把人叫过来啊！我要看真人啊！以后有的是机会，走吧。今天员工请吃饭。为什么是我呀？我又没钱，我没有女朋友。刚刚请微微吃饭，钱花光了。哦，完了完了完了，老三染上秀恩爱的恶习了，这以后日子怎么过呀？哎，有什么想问的就问吧。你们肖奶奶来那么久，居然不告诉我们！哎呀，冤枉！这事儿我也才知道啊。嗯，你当我没事笨蛋呀？就你们俩今天的样子，没有半年以上的奸情，谁信呀？半年，半个小时还差不多。哎呀，我要求十分钟无干扰，自由陈述时间。速速如实招来。你们发展到什么阶段了 ？case 都没有。第一回 kiss 是什么时候？事情是这样的，几个月前的某一天，天气晴朗，万里无云，月朗星稀。我打开游戏之后，去了一下洗手间。说重点。哎呀，重点就是我去了洗手间之后啊，没耐心。我出了洗手间之后，发现被一群玩家包围了，还叫我，让我去抢亲。大神知道你这么花痴，他吗？这你们放心，游戏里面我也花痴他，他不会在现实生活中就不习惯他。呃，你真是越来越
，不知道怎么形容好了。哦，对了，薇薇，你上次说的游戏视频还没给我们看呢。啊，我回去就给你们看。我们这次见面，就是为了游戏视频啊！我居然把这事给忘了。双大神叠加的威力实在太大了。哎，这果然人一谈的恋爱，智商就直线下降啊！肖大神简直太厉害了，连拽个人的速度都像闪电炸。别说了，什么玩意儿啊！哎，怎么了，美人？哎，去去去！怎么了？我这心里啊，就这么一点不是滋味啊，看见老三有媳妇了，你没有？心特别难受。不是不是，嫉妒嫉妒嫉妒嫉妒！去去去去去！我嫉妒老三个鬼啊！我这媳妇早晚都会有的。我呀，我是想到咱游戏的三嫂来了。你们想啊，这现实生活中，老三有了女朋友，咱作为兄弟的，自然是要祝福他。但是你们再想想啊，这游戏里的三嫂怎么办？决赛啊，刚刚被放了鸽子，现在老三他就找了新的女朋友。我，我想想，我都心塞。我跟你说，你担心这事儿。有只蚊子，猴子，你说啊，你担心这事儿就对了，就是啊，对吧？是啊，是啊，老三就是个渣男。游戏里面一个三嫂，游戏外面一个三嫂，那你说游戏里面三嫂她得多上心，她得多上心。就是啊，哎，不行，我今天啊，我必须得给游戏里的三嫂，我讨一个公道回来我。那咱们仨，你去。加油，兄弟！相信你，我我也相信你。老三，我找你说点事儿。这现实生活中，你找了女朋友，还是咱们戏花？作为兄弟的我，自然要恭喜你。但是。你有想过我们游戏里的三嫂吗？我们游戏里的三嫂怎么办？对对对，老三，游戏里的三嫂怎么办呀？给一说法，给他个说法，那就只能两个都要了。哎，老三，你你认真的？不能再认真了。老三，你你就是一渣男啊你！哎。你们几个，干嘛呢？快走啊！好，好，好，你先走，我马上过去。马上到，马上到。不是，你们俩笑什么？我我说错了啊，没错，一点错都没有。老三，百分百，原汁原味，纯渣男，并且无添加。什么情况啊？温微微。咱们系的系花叫贝微微，游戏里的三嫂叫芦苇微微，这俩不会是同一个人吧？他俩就是同一个人啊！对，同一个人。愚公，猴子，你们俩，哎哎，走！要不抓着你们呢，别跑！哎，酒来了，酒来了。快快快！你这人我们慢，赶紧赶紧！我一直知道老三是效率派，但是真没想到啊，这么效率，迅雷不及掩耳盗铃之势，把咱们戏花搞定。哎，肖奈，你是怎么追上我们戏花的呀？教教我们呗！这都快毕业了，我们是一群单身寂寞男青年，你看着就不心疼？这个，看天分的。<笑>我总算知道一个事儿。那儿啊，之前呀、啊，我不跟老三出去吗？我们都碰到了咱们系的戏花，我就跟他说嘛，我们两个是不是挺有缘分的？你知道大哥怎么说的吗？说啥？他说，就算你们有缘
，跟你有什么关系？哎呦呦，好大的醋味啊！来，走一个，来，走一个，走一个，走一个，走一个。哎，不过我可得说啊，小奈这事儿干的可是真漂亮。你看咱们计算机系是吧？好不容易出个校花第二。还总算没被别的戏给拐跑了，这要是又出口到别的戏，那咱们几个这脸儿往哪儿搁呀，是吧？喂喂喂，什么笑话第二啊？你会不会说话呀？啊，三嫂那是文武双全，绝对难不万呀，那排行榜、啊、都是瞎胡闹。能冒味儿，能冒味儿，我自罚一杯，自罚一杯。哎，我记着去年这第一好像有点争议吧？啊，一个是孟怡然，一个是老三媳妇儿。怎么老三媳妇最后就输了呢？这，这个我知道，我女朋友啊，跟三嫂是室友。据她所说呢，三嫂那张照片是别人偷拍的，特别模糊，严重了影响五官的立体感。还有一个重要原因，说是三嫂没有那个孟毅然清纯，这才输的。什么排行榜？不是吧，老三？你连本系的美女排行榜你都不知道？哎，不过有一个你还知道。不安全指数排行榜，三好 ，Number One， 哎哎哎，哎呦，电脑借我用一下，什么情况？是那个电脑？嗯。肖奈在干嘛呢？不会又在给哪个小姑娘投票吧？我看看。老三，你都干了什么？这些数据严重失实的榜单，留着干什么？你牛！来吧，为了老三和三嫂，喝一个，喝一个，喝一个，喝一个，喝一个！来，为了我们能早日脱单，脱单，脱单，一起来！来，来，来！因为老三和贝微微的事，学校论坛已经炸了，炸了，炸了，真炸了，好像。哇，哎，哎，老三，老三，真炸，真炸了，真炸了。哇塞，男生为什么会这样在一起啊？我不相信，怎么会这样在一起呢？先生，这是我们品牌的最热销的产品，您这是要送女朋友吗？呃，呃，是，你可以拿出来让我看一下吗？好的，请稍等。给你。收到这么贵重的礼品，你女朋友一定会非常惊喜的。还出去？啊？你去哪儿了呀？我带一电话你也不接，手机没电啊。买礼物去了，送给谁的？我说你这不是明知故问吗？还不是你给我出的主意。哎，不过这投其所好果然好用啊，这游戏里的时间果然不一样。哎，曹光，嗯，你没看学校论坛？哦，对，你手机没电了。学校论坛？怎么了？自己看吧，什么东西啊？这怎么回事？还能怎么回事？贝微微和肖奈在一起了呗？众目睽睽的，学校论坛都传疯了。这不可能！有图有真相，这图总不能是 P 的吧？
的采光。你去哪儿呀，篮球场？你，你傻呀？这都几点了？篮球赛早结束了。李然，你先别生气嘛，他们两个说不定不是真的在一起呢。就算在一起了，那也是肖奈他一时糊涂，想被薇薇这样的女生，最有手段了。都是你、啊，拉我看什么篮球比赛？我，我也不知道会发生这样子的事情啊，我也是为了你好啊，为我好。你老是怂恿我做这个做那个，结果呢，一点用都没有。现在倒好，全校的同学都知道肖奈，肖奈和贝微微在一起了。我还去看什么篮球赛啊？大家怎么看我？依然，大家也不一定知道你喜欢肖奈嘛。你自己看。贝微微，这算不算是逆袭梦依然？当初我可是投票给贝微微的，莫名有点爽，是怎么回事？之前一直说孟校花在倒追小奈男神，结果被贝微微截胡了。孟校花现在是不是哭成林黛玉了？你说现在怎么办啊？依然，你你先冷静一下，呃，要不你先回去休息一下。你下午不是让我给你买东西吗？我还没买呢。这样，我现在就给你去买，然后再给你带你喜欢的橙汁，我就不要不开心了嘛。干嘛冲我发脾气啊？肖奈不理你，难道还是因为我啊？自己追不到别人，还来对我发脾气？就把自己当小公主，一身的公主病，欠我了我两吨日料，就把我当丫鬟使啊！要不是因为，才不伺候。哎，我说你慢点，就咱们两个人没人和你抢去。感情你是白的酒当成忘情水来喝了，为了杯微微，值得吗？谁没失恋过呀？多试几次就习惯了啊！听哥一句话，别喝了，为了那种女人不值得。哎，谁说我失恋了？我就是觉得自己看走了眼，觉得耻辱。望我自以为聪明，居然没看出来卑微是那么一个水性杨花的人。服务员，再来两杯酒。兄弟。我是真的同情你。其实啊，我一直都觉得，像贝微微这种外貌出众的女孩，大多自视甚高，谈恋爱肯定会挑挑拣拣，待嫁而沽。之前看你追的这么认真，我也不好多说什么。不过现在事已至此，我就直说了，离她远点，也许是你的幸运。你也是这么想的。我们明明在游戏里已经是一对了，可是他在现实生活中和肖奈又好了，难道游戏里就不算数了吗？游戏里就可以玩弄别人的感情了吗？我真是瞎了眼了，本来以为不论他外表怎么样，心灵还是很好的，没想到他还真是表里如一。哎呀，过去的就过去吧，以你的条件。咱们外面那么多漂亮又纯情的女孩，还不都是任你挑任你选呀？谁稀罕他们那个智商高、情商低的理工女啊？对吧？啊！我还真是小看她了，演戏演的这么好，怎么可能是情商低？也是，游戏里面和你如胶似漆，游戏外面。就吊着肖奈不放
，你说这奥斯卡最佳女演员，怎么就不颁给她呢？哎，好了好了，卑微算什么？今天好好睡一觉，明天咱就和他一刀两断，啊！断了。为什么要断？他会演戏，我也会演。从明天开始，我也演戏。贝贝贝，你等着。老三，谢谢你什么叫我，我刚。救你，是真的，不用舍命。要不是有你挡着，我也把握避开。老三，你真有把握？一瞬间的判断有，而且车子本身安全性足够强。你就不怕万一？就算有万一，这也是损失最小的方案。老三，我敬你。哎，放下。你今天在球场上那么拼，我们大家超级感动。你大病初愈，酒就别喝了。都喝了一晚上了，现在才说。这酒只有三点八度，不算什么。嗯，我上个厕所啊。哎。这家伙怕丢人啊，不让我们说，就自己全说出来。嗨，喝了点小梅绷住呗，明天啊，指不定到哪儿去后悔呢。行了，你们俩先喝着，我也上个厕所。来吧，他们俩战斗力不行，来吧。真的是你啊！你不就是我们学校食堂那个打菜的？呃，不对，我的意思是说，你是我们学校食堂那个工作人员。抱歉啊，没关系。那你不回我们学校食堂了？我晚上出来打工。哦，不过你做的菜啊，是特别好吃。刚才我吃那个菜，就感觉那味道特别的熟悉。上次啊，去完你们食堂之后，我就次次去了。我知道。你知道？难道说你认识我？那好吧，那你先忙。啊，对了对了对了对了对了，那个学校里的炒青菜太淡了，能不能多加那么一丢丢的盐啊？学校不是每个菜都是我掌勺，哦，怪不得，有的菜美若天仙，有的菜惨不忍睹。这是什么呀？菜名？嗯、这几个菜都是我掌勺，一会儿你可以点。哦，哎。不如我们交换个手机号吧。我只是个厨师，上菜的。哎哎哎！我就是个程序员，码代码的。
。哎呀，要睡觉了，不然明天带着两个黑眼圈去自习就完蛋了。好像拉肚子挺严重的，嗯，那快点送去医务室吧。那但是校医院医务室出了名了吗？来啊，还是去医院吧。哎，你用手机约辆车，让他在校门口等着。我给你烧点热水喝。你看还有什么要带的没？拍一会儿。这有什么不该吃的东西？怎么突然间会这样呀？好了，急性肠胃炎容易脱水，我一会儿去打热水，你多喝点啊。嗯，这儿，慢点，小心点啊。来，小心啊。回去吧，医生说了没什么大问题，睡一觉就好了。别多想了啊，我们还指望万一我们拉肚子、急性肠胃炎，你能照顾我们呢？别以为是免费的，将来都是要还的。你们真好，咱宿舍真好。废话，躺下。闭上眼睛，睡觉。你醒了，好点了吗？微微，昨天那包零食是你家大婶买的吧？是啊。哎，果然神的东西不能随便乱吃，不是我这种凡人的胃能消化的呀。得了吧，我们都吃了，怎么就没事儿啊？别什么都怪大神。老师告诉我，是不是偷喝思思的减肥茶喝多了？微微，嗯，你还真是长得好看，怪不得能搞定大神。什么呀，人家明明是靠内涵的，好吗？点了，得告诉大神不要等我了。手机借我一下。哦。谈恋爱第一天就被发现自恋的真面目。我只是开玩笑，怎么办？在线等。
我早上上厕所的时候给大壮打电话来着，谁知道他在楼梯间碰到大神了，他一嘟嘴就告诉他了，然后他就说来接我们。哎，你怎么也不提前通知一下呀？我牙都没刷就被看见了，那会儿才六点，你们还睡着呢。再说了。谁在乎你刷没刷牙啊？我的牙也没刷。我总觉得大神机。喂，那儿媳我们就带上去了，你得替我们好好谢谢师兄啊！必须感谢三分钟，拜拜。要不要准备一下？准备什么？不是说三分钟吗？现在开始。他们胡说的，你还当真啊？我，我好像不小心当真了。我我也上去了，拜拜。好香啊！你醒了，果然还是食物魅力大呀！叫人语无形之中，快起来吃吧。二喜吃饭了。哎呀，等一下，等一下，不难受了啊？还有精力 shopping。今天网上有很多大牌三折特卖，十点准时开抢，我哪顾得上自己难受不难受呀？我要抢不上，我更难受。张朗的恢复力也没你这么强吧？我就是小强，怎么了？你懂什么呀？唯品会特卖才是我快速恢复的良药。哎，对了，薇薇，你来看一下。今天咱们学校的论坛上啊，有好多关于你和肖娜的帖子，还有你们俩昨天在篮球场牵手的照片哟。我看，我看，你看啊，嗯。一开始好多人不相信，结果照片一贴出来，惊倒一片。大家都在八卦，你们是什么时候开始的呀？哎，我以为校花评选那个帖子会被顶上来呢，怎么没有啊？我们学校的人太八卦了，包括你。哎呀，要考试了嘛，越考试大家就越八卦，这是传说中的解压。哎呀，十点了，我得赶紧抢购了。哎，你们过来帮我看看这件衣服怎么样啊？嗯，哎，快点，快点，抢不着了。哎，不错哎，还挺便宜的。嗯，这个吧。喂。起来了。呃，起来了。一会儿自习吗？想去啊。不过现在去是不是占不到位置了？
，有个地方很安静，我带你去。雪滴在我的外套，思念浸透我的衣角。你给的暗号，微微一笑，出现的刚刚好。我们去哪？到了你就知道了。春风吹绿青草，浪漫在发酵，只愿为你赶走所有烦恼。听你的心跳，想给你一个拥抱，让全世界知道。遇见你，我才知道你对我多重要。没有人能感觉到你最甜美的笑，我在不用把别人寻找。照片都上网了，好像也不用怕被别人看见了吧？不是去自习室吗？那地方在外面。对我多么重要。这里是你的公司。嗯。今天周日，没人在。进来吧。哎，这个不是《千与幽魂》里的演示吗？对。这里自习可以吗？可以啊。那我开始了。我也有点事要处理。做的手游的基本人设，你自己的手游？嗯，你看吧。喜欢这个游戏，只看人设。不是啊，人设可以看出很多东西的。现在市面上的网游，为了讨好男性玩家，一般女性角色的衣服都衣不遮体的，有些简直是不堪入目。当初我选择红衣女刀客，一方面是她的技能我喜欢。另一方面，就是因为他的衣服多。可是你这个游戏就不会啊？我看里面女性角色的衣服都很正常，这说明做游戏的人对自己的游戏很有信心
，也很尊重自己的游戏，不会搞那些哗众取宠的媚俗手段。多谢夸奖，不胜荣幸。大师心情似乎很好啊，难道我不小心拍到大师马屁了？那什么时候内测啊？最早年底封测。我要内测号。这个。不可以吗？这个需要到时候看看我们的好感度是多少。大神真是太、哎，居然还要看好感度，不行，不能老是被他堵的话都说不出来。那好感度要怎么刷啊？我提前做个计算模型出来。哎，对了，封腾说要买我们视频版权的事情。你说有点复杂，是什么意思啊？我们公司很有可能会跟丰腾合作发行这款手游，同时还在争取合作开发《新倩女幽魂》。新倩女幽魂？嗯，消息还没对外公布。那既然你们认识的话，不如视频的事情就由你来处理。其实这样最好了，虽然视频是由我的名字发布的，可实际上是你做的。那我们就不卖给他们了。万一不合作，我们就留下创意自己用。不用太在意，你直接签了就好。好吧，那我一个人签，拿到版权费，我们五个人分。不用留给愚公他们。这样不好吧？他们也有参加呢。你拿着吧，就当他们给你的见面礼。本来还要问他的那部分怎么办呢，现在还是算了吧。万一他说当霹雳怎么办、啊？刚刚还觉得奇怪来着，他一直站在那儿干嘛？原来是我霸占了他的位置。限量版套杯，那个是你的。还有别的吧？倩女有二十个人物，那一套就应该有二十个吧？封腾送了一套给我们，我只拿了这两个，其他在愚公他们那儿。所以这个杯子是为我准备的吗？他早料到有一天我会到他的办公室。肖奈，那天你是怎么认出我的？肖奈，三月份，在极致。网吧。那天我正好有事过去，走的时候，看到你在跟人 PK。原来这么早，大神就认识我了。你的操作很漂亮，手速很快。高三暑假的时候，我玩过一段时间 QC， 练出来的。其实我的 APM 不高，都不到一百五。APM 只不过是个参考数据。比起 APM。有效操作率或许更关键吧。哎，大神，那你的 APM 是多少啊？没测试过，我玩的时候没有 APM 的概念。没有 APM 的概念，那得多少年前的事情啊！大神打游戏的样子肯定超级帅吧？什么时候我们单挑一次吧？好，还要请夫人。手下留情。我怎么觉得他停顿的地方是想说夫人手下留情呢？我今天一定是走火入魔了。那我看书了。
既然他那么早就认识我了，为什么在游戏里却不说呢？而且我们在考古课上也碰见了。不对，我也选过他的课，你不用勉强为他说话。是啊，有一次，我就坐在你旁边。知道。原来知道是这个意思啊。微微，你再看下去，我会吃不消。哎呀，爹，嗯，爹在江湖飘啊，我来，我爱到我，不要看孙女呀，不要看孙女，拿过来。行了行了，换人换人，替补球员好没上场来。哎哎哎，球员上，哎，走你。行啊，漂亮，自己抢。我去，我投，我投，我我来，我来。走，哎呀，好球！有你们这样的吗？我教教绳捆，起来。那个啊，九点兄弟一个人去约会，你们两个，既然就兄弟我失了网文，好，忙我辛苦拉高整个宿舍的颜值，你们就这么感谢我是不是？进去，投。行，这样也打败不了你作为一个男人的热血。等着。观众朋友们，观众朋友们。现在为您转播的是史上最帅足球明星赛，现场早已是座无虚席，人们的热情早已将我们的郝梅淹没。现在郝梅接球，只见他左脚、右脚一个慢动作，晃过了对方球员。啊！他的动作敏捷，脚步飞快，轰！转瞬间晃过了对方八名球员。直面门将，身门，请慢用。谢谢。今天下午的效率实在太低了，要不吃完了就溜回宿舍吧要不要跟我 PK？ 好点了没啊？想不到你肠胃炎没好，这又感冒了。别这样别样样的了，感冒了还是得吃药。把这个药给你，还是你靠。那两个都有主了，一到周末就去约会，连个人影都看不见。患难见真情啊，思思，嗯，以后我们俩就相依为命了，这就对了。即使生病了、感冒了，也要快快乐乐的，笑笑更健康嘛。嗯，二喜。其实也有男生约我一起去自习，你还是跟电脑相依为命吧哈。我我我先出去了。啊，思思思，没良心没良心，一个个都离我而去。不行，我也得找一个自己的心灵鸡汤。好，怎么啦？脸怎么这么红啊？是不是发烧了？哎呀，没发烧，没发烧，我就是感冒了，刚才吃点药好点了。哦，你回来正好。你说，如果我想在游戏里送一个朋友礼物，而且是那种有意义、独一无二的礼物，我该送什么好呀
，你怎么跟我想到一起去了？你也要送大神礼物？是啊。二喜，你你不会在网游里面？没有没有，我才不像你呢。嗯，就是游戏里面有一个朋友对我有恩，我想报恩，哎，报恩而已。嗯，哎，你送大神什么？我想自己做一个东西送给他。自己做？啊？什么鬼啊？你玩游戏这么久，不会不知道可以自己制作装备，给装备取名字吧？我想做一个送给他，但是还缺两种稀有材料。还能这么玩啊？是啊，不过自己制作装备很费时间。如果啊你时间不充裕，还可以考虑送别的。我先写个脸了。自己制作装备男人都是有报复心的，啊，不过这样也挺好的。依然，一会儿我们去哪儿喝咖啡啊？还是老地方。好。依然，你昨天怎么没回宿舍呀？我给你买的果汁你都没喝呢。我最近都不怎么回宿舍了。哎哎，为什么呀？住的好好的，怎么就不回来住了？没什么，为什么？是有关于肖奈和贝微微的。我对他们的事情不感兴趣，我们走。不看拉倒，你会后悔的。这是我的名片，刘先生，你好。你好，公司的客服之前已经联系过毕小姐了，我们打算把女贼抢亲作为我们官方宣传视频。另一方面，我们打算在游戏中增加女贼抢亲的玩法。你拍的视频我来之前已经看过了，拍得不错，情节很有新意。能得视频大赛的第一名，那简直是实至名归啊！谢谢夸奖。咖啡就好了，谢谢。关于报酬方面，贝小姐有什么要求吗？我想听听你们的想法。我们愿意以两万元的收购价购买这个视频的三年使用权，当然也包含了创意使用费。最近游戏新出了稀有灵兽，如果用游戏灵兽替代现金报酬。这样可以吗？这个没有什么问题，只是贝小姐对零售的数量和等级有什么要求吗？我想，要五只极品稀有零售。极品稀有零售，这个，请您慢用。贝小姐，这五只极品稀有零售，这价钱可不止两万人民币啊！对你们来说。不过是数据而已嘛，这也太破坏平衡了吧！我们领导肯定不会同意的。那怎么办啊？我只是想送给游戏里的朋友一个礼物。你应该知道，我和我的朋友们在游戏里等级都很高，早晚都会得到最好的零售，所以应该不会太破坏平衡吧？可是，这一下子出去五只，我们也要向其他玩家有所交代吧？这样吧，贝小姐，本初的稀有零售，你看可以吗？嗯、那好吧，就本初稀有零售。但我希望还有两种材料：天山白玉
和九天淬火。这两种材料好像暴力非常的小啊。既然魏小姐这么爽快，那这个事儿就这么定了。合同我今天带来了，我修改一下，你先看一看。魏小姐，你看一下，如果合同没有什么问题，我们就签字吧。合同应该没问题了。非常感谢贝小姐，后天晚上八点，我们会把你要的东西发到你游戏账号里面，合作愉快，再见。是咱们毕业之前最后一场大型的招聘会了，来的可都是一些大公司，而且这是咱们毕业之前最后一场招聘会了。也是，再过一阵我们就离开学校了，不知道又有多少情侣要分手了。还好大学毕业了，也就在隔壁。我今天简直太机智了，先抛出不可能答应的条件，再降低，对方果然很容易就能接受。后天。就有送给大神他们的毕业礼物了。哼。果然不在啊！愚公和猴子九也不在。哎，莫扎他在。微微师妹啊，美人师兄，谁告诉你这个绰号的？我身高一八零，比牛还壮，比梅秋还黑，美人个毛啊美人！上次在篮球场没见到你，一直闹着要见你。好梅，我叫他。好梅，好优美的名字啊！他妈妈在峨眉山梦见她是个女孩，在她出生前就取好名字叫好梅。愚公他们开玩笑的时候，喜欢叫她美人。不能把大神供出来，不过骗人也不好。嗯，这样，那天在篮球场，我见到了愚公和猴子酒。你们两个怎么能出卖我？我让你们胡说八道的。刚刚真人 PK 去了。猴子脚，嗯，打到他们鼻青脸肿，跪地求饶。放心，我没供出你来。师兄，其实我觉得你还是蛮幸运的。你的名字不是来源于峨眉山吗？你万一不叫好梅，岂不是要叫好鹅？好鹅，好鹅，叫起来更那什么一点。
，你愿意在大街上被一个男人叫好饿，还是好美？这问题我反复思考了很多年。其实我可以叫好山。<笑>好山。我要打造的发簪，就差天山白玉和九天翠火两种材料了，就等发我的那两个材料过来，就齐活了。嗯，微微，你终于来了，我以为你也跟蝶梦帮主一样不玩游戏了。没有啊，只是一直在忙考试。对了，微微，你现在有空不？怎么了？帮我杀下幽冥鬼佬新出的副本 BOSS， 杀了两次都没过，你没过呢吧？还不知道 ，G M 怎么把灵兽给我呢？万一正好在打怪，好像不太方便。八点过后行吗？我有点事儿。嗯，好，我等你。灵兽啊灵兽，等把这些灵兽给了大神他们，到时候队里每人一只灵兽，依次排开。那是多么拉风啊！嗯，美人师兄，速来，法系有灵兽。三嫂啊，你怎么知道这只灵兽跟我的职业很搭？我想要很久，但是一直没弄到啊。果然是大家一起分享最开心啦。三嫂，这灵兽你从哪儿弄到的？太神通广大了吧？哦，是我们女贼抢亲的视频签约游戏公司给的。视频中的主要角色，人人有份。游戏公司怎么会大方到连个配角都发神兽？是你要的吧？知道就别说出来嘛。默默感动就好了，好感动，呜呜呜！老三嫁得好啊，老三嫁得好，一人得道，鸡犬升天。三嫂，有件事情要对你汇报。今天有人打电话到宿舍来跟老三表白，呃，真的，电话我接的是个女的，不过我听到老三拒绝了，表白，三嫂你放心，有我在。绝对不会让老三红杏出墙的。师兄，淡定，表白没什么的。我从小就是被人表白到大的。美人师兄真不行，太不行了，天天跟愚公他们在一起，这点抗雷能力怎么混啊？三嫂。刚刚老三从我身后路过了，就在你说你从小被人表白到大的时候。胡说，他明明说今天晚上有事不上线的。他刚回来。
老三，你老婆真是天才啊！过奖。校园网的确不太稳定。他神记性那么好，不会把那句话记一辈子吧？不行，俗话说得好，攻击就是最好的防守。听说今天有人打电话向你表白了。今天只有人打电话邀请我在毕业晚会上演奏古筝。愚公喊我擦背，下了下了。美人师兄。不但你这样谎报军情的，简直害死人不偿命。夫人，请放心，我从小到大没被表白过。没被表白过就没被表白过呗，用得着刻意强调那四个字吗？大神一定是故意的。等等，大神居然说他没有被表白过，切，我不信。都见过你被表白，什么时候？就这个学期啊，有一次路过我们宿舍楼，我都看见有人给你递情书了，好像有点印象。看吧，还说自己没有被表白过。那个女生应该是发传单，不会吧？为什么不会？难道有人会在马路上表白？还是说夫人遇到过？夫人果然很受欢迎。没有没有，其实这种事情多了也很烦恼的。哎，不对不对，我是说这种事情贵轻不贵多，你有我就够了。是不是出去给我们的贝大美女打电话呀、啊？哎，什么情况？老三居然没有否认我！我现在已经能完全读懂他的内心活动，我是不是特别佩服？哎呦，拜托，人家老三的一脸春情都写脸上了，好吗？西西就西西在这儿。哎，老三平时什么样？那是相当的高冷，脸上面无表情。老二说的对啊。错了，不该好的不学学坏的，学愚公他们什么点睛之笔。明天怎么见大神啊？不行，明天要在大神来找我之前，我要跑出去。不是下了，今天校园网不好，我也掉线了。大神，你一天不说我几回，你就睡不着觉是吧？微微，我很开心。大神说开心，是因为我那句话吗？嗯，那个视频合同。我问游戏公司要的是零售，好妹已经跟我说了，我要了五只，有时间给你。嗯，我要了一只小老虎，你的也是一只小老虎，不过性别不一样。所以，所以啊，我们把它们养大，让它们化生吧，说不定。能生出小六变零售来呢。好，下次我问一下我的老虎，他愿不愿意？这还要问啊？整个游戏现在就这么一只母老虎，他敢不愿意？嗯，有道理，他肯定愿意。你现在有时间吗？嗯。你在上下游戏
，帮我朋友打个 pose 呗。OK。好，那拜拜。疑似掉线了，啊！我还以为你放我鸽子呢。没有没有没有，你那有几个位置啊？我带个高手过去。还没叫人呢，你先和你朋友过来吧。来了，刚刚清理了一帮围观人群。一笑奈何把我过放。嗯，跟他打怪很爽的，一会儿让他指挥。我没打过幽冥 BOSS， 奈何你呢？没有。那我去官网看看。不用看了，再交个远空职业，杀起来快点。好，我再帮你叫人，肯定也有人要过的。幽冥老太婆，有人一起过不？两个位置，来射手和随便一个。两个位置，我和幺幺过去，等一下。今天天气真不好，我们还是撤吧。哎，不行不行不行！今天是什么日子啊？我们不杀生。哎呀，还是不行。哎呦，我肚子好不舒服，好想拉肚子上厕所。哎，为什么现在不停电呀？不行，我还要站出来说话，要不然怎么打破这个局面呢？这个有谁不想打吗？雷神妮妮是我们帮派的，凭什么是我们走呀？要走也是他和一笑奈何走。组队。我们走了，有事再叫我。我不在，你可以直接找奈何。啊，可以吗？可以。好，我们走了。哎，等等，掉的装备还没分呢。不用了。你最后怎么会救了真水和小雨啊？你不觉得他们被我救了会更难受吗？好吧，你说服了我。接下来我们去做什么？稍等，电话中。电话？你不会刚刚在打 BOSS 的时候？也在打电话吧。嗯。一只手怎么操作呀？耳机。嗯。对啊，手机可以用耳机接听的。我真太傻了。那你去打电话吧。打电话还能一心二用，做这么强大的操作，大神在某种程度上已经强大到逆天了。好，我知道了。后天见。对了，给大神的礼物要赶紧做出来，希望出个极品。拼人品的时候到了，微微，打完了。嗯，后天我要出差。
你看这个，啪！看来是喜欢来过了。哎，你们说啊，如果要是让阿爽知道了咱们这纯男性的圣洁之地，被咱们三嫂给染指了，他会不会写不出程序来？那必须会呀、啊！我跟你们说，啊，一会儿我就告诉他，就是这个家伙害得我们一直单身。老三，真意的人就再没找过我。哎，你说他是不是知道我和你以身相许的事儿？哎呦喂，大哥，你这不会说成语，咱能不能不说了呀？我真怀疑了。你是怎么考上清大的？当然是靠这儿。真宇没有后续动作，是因为封腾介入了。啊，他们这么容易就退缩了呀？真没劲！我还期待老三对真宇做点什么呢。手游方面，封腾给的反馈确实不错，明年过去，应该就有明确的消息。所以我们的重点。是要争取拿下新千女幽魂的开发权。之前三嫂把视频给卖了，换成了零售给我们。风腾好像对这个创意很感兴趣。如果我们用这个跟他们谈的话，会不会更好合作一点？这不是决定性的创意，左右不了风腾的决定。抢金这个玩法可以设计的很复杂、很有趣，这需要更大的引擎来支持，更能凸显我们的优势。我没有准备，真意没有。等着，顺便能让微微高兴一下。Oh my god！ 我现在算是明白了，原来这个才是主要原因。这次去丰腾公司啊，一定要把新千女幽魂的开发权给我拿下，不惜一切代价。好的，郑总，您请放心，我们的研发能力是有目共睹的，我有百分之一百的把握拿下这个项目。不过。我听说好像质疑科技那边对这个项目也有兴趣。什么？就那几个毛头小子？对，他们也太不自量力了吧！这样吧，为了保险起见，这次我和你们一块儿去，赶紧准备点礼物，给丰腾公司的王总送去。呃，私底下。把回馈提高一点也没问题。好，这个项目赚钱是次要的，最关键的，是要借丰城科技的渠道，让我们在游戏行业提高一个台阶，扩大公司的影响力。我想啊，等这个合作一宣布，公司的股价一定上涨，到那个时候，什么都回来了。好的，陈总。嗯。孙少强，我让你到公司是来学习的，不是让你来玩手机的。你看你，你还没你妹妹懂事。哎呀，我都听着呢，不就新欠你幽魂开发吗？公司要拿下这个项目就能扩大影响，股票涨了就减持，有什么不懂的呀？你你看你胡说八道的！明天你跟我一块儿去，明晚丰腾有个非常重要的酒会。各行各业的老大都会来，你得跟我去认认人。爸，我明天还要考试呢，下回再说吧。真不懂肖奈，难道毅然没有被微微优秀吗？才貌双全，而且更早认识肖奈，这不是认识早晚的问题。毅然就是太单纯了，没有被微微那么有手段。你呀、啊，就是被你舍友连累的，走了好多弯路。那我还能回正道吗？可以啊，不过不是让你主动出击，而是用你的气质和美丽，吸引他来主动追逐你。
这才是正道。以前你舍友说的那些追着跑啊，那都太 low 了，根本就不适合你。你要清楚你自己的定位，你是千金大小姐，可不是贝微微这种普通女孩。有道理啊，依然，不如你听听艾香奈尔的建议。去参加方腾的酒会吧，利用一切可以和香奈见面接触的机会。记住，做你自己，展现你的优秀，千万不要主动，他会注意到你的。九点的航班，你还来学校吃早饭？现在都七点了。嗯，学校的早餐好吃。可是你就要毕业了，以后就吃不到了，饭卡会被没收的。还有你的。那我要是不借给你呢？那我只能坑老了。我父母的卡。连啃老都这么坦然。我今天有肖教授的课，本学期最后一节。那个，他知不知道我们的事儿啊？哦。哦是什么意思？是知道还是不知道？哎，今天交论文，他会不会来啊？本来不会，现在会了。那就是知道了。哎呀，早知道让你帮我看看论文了，写的不好，会不会扣印象分啊？其实这件事很简单，你不用这么紧张。怎么呢？你只要假装不认识他那个女生啦，怎么样？特别好。啊，这是她写的论文，你可以看一下。字不错啊。而且逻辑也特别严谨。应该挺聪明的。嗯，我觉得不错。他们系主任就在我们隔壁，对他们系里女生啊特别严格。他都说不错了，肯定错不了。我说呢，小奶这个小子，上次怎么忽然跑去听我的课？他就坐在这个女孩子边上。哦，哎，你说我们儿子，不像你也不像我。想当年你对我有意思的时候，那可是憋了五六年才说的。什么？我对你有意思？啊？明明是你对我有意思，好不好？才憋了五六年，啊不，八九年，我怕把你给憋坏了，我才主动跟你说的。哎呦呦，哎，你现在朝自己脸上贴金了，我当年要是不答应你啊，你都要哭了。你怎么胡说八道呢？哎，你有论据吗？好了好了，都老黄历了，不翻了。你说我们儿子到底像谁啊？大学刚毕业就有女朋友啊，反正就是不像我们两个。大概我们俩负负得正。
气怎么可能这么快？我是指啊，今天刚上完肖教授的课。你们认识两个小时就确定关系了？按这速度，认识一个星期见家长也不奇怪呀。没有见家长？<笑>哎呀，真的没有！我为什么要跟你们开玩笑啊？哎，不可能吧？难道肖大神改变策略，放慢脚步了？打算来一招温水煮青蛙，一定是想跟微微来次爱情长跑，好浪漫啊！你才是青蛙呢！来嘛，肯定是这样啊！先大火慢烧，再小火慢煮，迟早把你这只青蛙吃了。我估计大神的战略是这样的：先来一手闪电战，现在是在玩渗透战。微微，你们什么时候能持久战呀？对，先是狂风骤雨，让你摸不着方向；然后是和风细雨，让你晕头转向；最后再来个什么雨呢？巫山雨雨。持久战呀，持久战，持久呀，持久，持久。<咳>哎，三嫂，我莫扎他呀。莫扎他？哎，对对对，是我是我。不是吧？那刚刚我们讨论的事情，他全部都听见了，丢大了丢大了。而且，他不是说自己比煤球还黑吗？原来是美人师兄啊！哎哎哎哎！幸会幸会！小林可口秀的时间又到了。楚木兰，我喜欢你。你怎么知道我是女的？什么？原来你是女的？有那么好笑吗？你说点词词能听懂的行吗？你老婆调戏我，好好被调戏，我不介意。这真是夫唱夫随啊！看我不包这个仇的！哼！我以为你是为了手游的项目来的。没想到项庄舞剑意在沛公啊！你们对新妾女的开发也有兴趣？目前而言，手游在玩法和表现力上还是有很大的局限性。我们自然不会止步于手游，我们的引擎也是为端游服务的。我们丰腾科技战略调整，妾女的主力团队已经调往了新型市场，只剩了一些维护的人员。原本我们已经不打算推出新妾女。但是玩家特别希望我们推出新的版本。对于新雀女，我们也是宁缺毋滥的。既然你们的引擎已经非常成熟了，那么我希望你在三个月之内，给我一个能够体现你们技术力量的 demo， 以及更为详细的策划案、开发周期和资金预算报表。这个不算为难你吧？这么短的时间，不算不为难。不过，我们乐于接受挑战。好，那我们拭目以待。至于手游方面，我希望丰腾是独家经营。如果可以，流水分成再加上五个点，我希望你考虑一下。
我非常信赖丰腾的渠道，更欣赏的是丰腾开放式的合作态度，可以让每一个合作者都能找到最适合自己的方式。<笑>我明白你的意思，不过如果再加上丰腾 S 加级别的资源推广呢？一年独家渠道。<笑>手游的寿命最多也就一年吧，你这个条款毫无意义啊！我对我们产品的寿命有信心。好，那就这么定了，我尽快安排下去，走签约流程。时间不早了，酒会马上开始，那我们出发吧。我给你引荐一下我们丰总，谢王总，请。<笑>不是老三的电话，是不是特别的失望？哎，是啊，我好失望啊！我挂了。哎，别别别别别！呃，阿师妹，那个那个那个，赶紧上线给我们发零售啊！现在不行，等我复习完吧。再说，你们这样打扰一个考生是不道德的。哎，喂喂，师妹，呃，老三回来让，让让老三给你复习。他本来就在帮我复习啊。啊啊，那那那太好了，太好了！有别人秀一点。哎，微微师妹，那这样，呃，我们祝你复习成功啊，就不打扰你了啊，记得帮我们发零售哦。好吧，那你们在我和奈何的家里等着。嗯、不知道大神工作谈的怎么样了。不想了，不想了，专心复习。你老婆欺负我，可老婆在，你们玩的很开心啊。好的，我知道了。刚刚得到消息，真意科技的真总也来参加酒会，他们对新倩女似乎也是志在必得。听说你们跟真总之间。似乎有些隔阂。大家都是同行，甄总是前辈，有机会交流一下，是我的荣幸。<笑>那就好，年轻人好气度不是，我已经帮你整理好了。如果你有什么需要，请及时叫我们。
。依然，你快点。知道了，再等我十五分钟。郑总，时间差不多了，啊！依然，我们先下去了，待会儿你自己下来。三楼宴会厅啊！知道了，舅舅，你们先去吧。肖总，我来给您介绍一下啊，这是我们丰腾科技主管倩女的产品总监何总，小何，这是智一科技的肖奈肖总。何总，肖总，我们新签的那个手游啊，就是由他们团队开发的，你们俩以后啊可以好好沟通，而且我告诉你，肖总有意竞争新倩女的项目开发。哦，肖总这么年轻，让我想起几年前的自己，我们王总。还是很喜欢提拔年轻人。昨天我和那个王总聊过，情况不是十分理想。他这个人好像不太懂得变通。很多事情不是他一个人决定的，原来的项目经理就很重要。试着找找其他人。行，那我一会儿去找那个何总聊聊。不用待会儿，我们现在就过去。好。王总、何总，哟，甄总，您什么时候过来的？刚刚来的时候，我可没看见您啊！哎呀，王总，你可是火眼金睛啊！我稍微迟到了一会儿，都能被你发觉啊！<笑>这位不是质疑的肖总吗？<笑>真没想到，这么巧在这儿也能碰到你。我听说你的手游跟王总已经达成了合作。甄总消息很灵通。<笑>哎呀，这一合作。就今非昔比了，就不是当初那个三百万就能买下的团队了。三百万，甄总在业内一向以豪迈闻名，我们初出茅庐，被甄总的出手吓到，生怕辜负，所以没有达成合作小何，你先招呼一下，我带肖总去见见我们丰总。请。Excuse me, help yourself。丰总，这就是我跟您提过的，智一科技的肖奈肖总，庆大计算机系的高材生。肖总，我们丰总。丰总，久仰。肖总比我想象中还要年轻很多。是啊，起初我还担心肖总太过年轻，没想到无论是手游还是新倩女的策划，都让我刮目相看。而且肖总在系统安全方面也有很深的造诣。这么说，肖总对新倩女的开发也有兴趣。《倩女幽魂》是一款非常优秀的游戏，我希望能在前人的基础上发挥一点自己的作用。我的夫人也在玩这个游戏，所以对这个项目非常关心。最近有几个计划案，我觉得不太满意，很期待你让我耳目一新，应该不会让你失望
那我就恭候了。